Wir reagieren heute auf Corner Sport Racing 2023 Team Revival und zwar ist es das, das erste, ja ich würde mal sagen Teaser ähnliche Ding, das ja uns dann endlich zum ersten Trailer von F1 23 bringt. Wir reagieren mal auf das, ja, auf die neue Teamvorstellung von Corner, ähm, von Corner Racing Team. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall und lasst uns gleich mal loslegen. Welcome Naomi to the launch Schiff, of the all new Connor Sport car, one of F1's most anticipated reveals for some time. We've already seen the Red Bull team with Max Verstappen and Sergio Perez dominating the podiums. Oh, and yeah. what an astonishing start That's Alonso is having, pulling Aston so. Martin into contention. It's great to see Fernando doing well. Of course, you can never write off Lewis Hamilton and the Mercedes team as they move through the gears and start. That's true. Man darf Mercedes nicht unterschätzen und ja, Alonso's Sternflug, aber wir gehen mal rein, weiter geht's. Picking up points. And with the new team coming to the party as well, it's going to be exhilarating stuff. I just cannot wait for how this car is going to perform. But now it is my absolute pleasure to introduce you to our all new car on the starting grid for F123. This is Connor Sports. Connor Sports. There's a huge amount of buzz in the paddock associated Ich würde doch sagen, Connor es ist wirklich äh, ja, beachtlich welchen Aufwand die da machen, um, um das Spiel publik zu machen. Pause. Ich, man hat sich ja richtig viel einfallen lassen. Es wird dann noch ein Showcar kommen und so weiter. Also es ist viel, viel kreatives Zeug dahinter. Weiter geht's mal. Ähm, auch ziemlich coole Illustrationen hier. Ist das erklärt? In Devon Butler, they have one of the most exciting drivers of the modern era. Verstappen. Oh mein Gott, die haben da wirklich richtig, richtig reingepulvert. Now joining me is Malawian-born Red Bull Racing Content Creator and Twitch F1 Sensation Dirk Chocolate. Dirk Now this Chocolate, man is okay. already a legend with vast experience in F1 and motorsports, both real and virtual worlds. His new role with Red Bull showcases racing and talent across social media. Please welcome the Twitch Sensation himself, Dirk Chocolate. Kenne ich absolut nicht. Dirk, welcome. It's fantastic to have you here with us today. No resistance to or so, but I have at the beginning, when I saw the stream live, also when I saw it directly at the first time, I had Dark Chocolate verstanden. And I thought, why does he call it Dark Chocolate? Uh, chocolate. But God bless him, it was then with Dirk and so on. Aufgelöst. Now, I've been following your Twitch commentary this season. You've clearly been quite revved up about what's been going on. So tell us, how do you feel about this season so far? Yes, it has been an absolute quality season so far. Um, the Red Bulls have been absolutely dominant and I've been loving it. Devin Butler is now driving for Connor Sports and that is so exciting. He's a cocky and mercurial talent, but we know that he has a massive potential to go along with that massive ego. Now, what are your feelings on that? He certainly also Devin Butler is mal der erste uh, Fahrer. Wer wird der zweite Fahrer sein? Werden wir das sein? Wird das etwa Kasper sein? Oder, na Kasper, do, egal, egal. Werden wir das als eigene Person sein? Äh, werden wir das als eigene Person sein oder vielleicht doch irgendjemand anderer? Ich, oh, ich weiß nicht. Ach, come on, er ruft wie ein Now, unfortunately, Connor Sports Star Driver is headed for the track and cannot be with us today, but we do have him on a call. Hello, Devin. Yo, Naomi. Hey, Dirk. Well, thank you so much for taking out the time today to call in. How are you feeling about the switch to this new team and this new car? Listen, it's great to be in a team that believes in what you can do and is uh, just <laughs> smart enough to get out of the way and let me do what I do best. I won't lie, it's been hard work bringing them around to what I like to call the Devon Butler way of doing things, but we're mostly, mostly there and uh, yeah, ready to hit the track. Now, how do you feel about the new Connor Sport car? Do you think it's going to stand Wie wir ihn up? immer kennen, wie wir ihn immer kennen, immer bescheiden, immer rücksichtsvoll. Äh, ja, wir kennen Devin leider schon. Äh, er ist schon ein eigener Charakter, muss man sagen, aber ziemlich cool, wie sie das auch mit dem Telefoninterview und so weiter gemacht haben, weil er natürlich eine reelle Person ist. Finde ich ziemlich lustig. Then I am the guy who's gonna get us there. You can tell the front runners to keep their eyes on their mirrors because it won't be long before I am gunning for them. <laughs> Devin, it's good to see you back on the track, mate. I'm sure you're gonna have a great season. Sorry, on the track. just pulling into the track. I gotta run. Ciao, bye. 
And now let's bring out a very special guest to talk about how the car was built, the inspiration, the design, and the aspiration. Please give a warm person. welcome to the Vice President of the Team Fellows, the echte person with echten team klamotten, sogar im Auftreten von dem Teamchef. Also, ich finde das schon wieder so, so, so lustig und weird, dass es schon wieder cool wird. Man hat sich richtig, richtig viel Mühe gegeben, um ein Fake-Team zu promoten. Tim, thank you so much for coming onto the show. We know how busy you must be at the moment. Thanks, Naomi. Hey, Dirk. It's for Pete Connors. It's absolutely brilliant to be Absolut. here and to have you on the show. Cool. I'd love to Sogar die Sponsoren da hinten, right alles so ausgedachte Sponsoren. Einfach nur cool. Well, we Butler Global. That, so we won't keep you waiting any longer because it is the moment that you've all been waiting for, the moment Zeigt we've been highly anticipating. It's time to reveal the new team car Zeigt uns das Auto. Uh, Renault ein bisschen. Ah, auch, auch ein bisschen P. Okay. Das meine ich hier. Man hat den Showcar äh, komplett mit einem Design ausgepackt. Nur um es hier fake vorstellen zu können. Es ist einfach nur genial. 71, das wird Devons Auto sein. Tim, the car is looking absolutely brilliant. I can imagine you're only excited to find the covers off. I speak for everyone at Connor Sport here. Seeing all the ich hard das work, work and dedication. Ich finde das so geil, weil hat die Fake Sponsoren äh, hier Humula Al. Das sind so auch die so, so bekannte Sponsoren schon aus Formel 1. Aber auch wie man sich hier wirklich Mühe gegeben hat. Man hat hier wirklich ein komplettes Showcar. Oh, ich denke mal, das ist ein Showcar. Komplett designed, einfach nur toll. Team, the quality of the engineering, the desire of the pit crew, just the commitment of everyone. It's truly inspiring. Es ist oh, yeah, wirklich einfach nur genial. You should be very proud. Now, I'd love to know, what are your ambitions for this first season? What does a first successful season look like for your team? Well, I guess it's the same for us as everyone. The key will be performance. Then it's a bit of consistency. Ich kann es nur nicht ganz ernst nehmen, auf jeden Fall. Along the way, we'll develop the car uh, and the team. And we'll just keep pushing ourselves until we get to a point that we're all collectively happy out of where we want to be. I can only imagine the team confidence back at the factory is sky high. How, how is it over there? I think we all just uh, we all just want to go racing. I mean, we've got a car that I feel can compete, and uh, we've got a chance of being right up there. Now tell oh me, I want to understand a little bit about the process of what it takes to get yeah. to where we are today. Let me answer. For sure, we started with our existing structure, and we went from there. You need a solid base to build from. And that's the engineering, uh, the software simulations, pit stop crew, etc. And then you add all the. Ich stelle mir da die Frage: Ist nicht alles eine Simulation? fürs Game. Ich, ich weiß, ich kann es nicht ganz ernst nehmen, dieses ganze Team Revival, aber es ist einfach lustig, wenn man sieht, wie viel Mühe sich da gegeben wurde. Oder halt, wie man das auch ernst nimmt, versucht zumindest. Auch wenn ich das Schock nicht ganz abkaufe. Den kennen wir leider. Devon kennen wir leider. But he has given us something unique. His driver insight, and he is so well respected in the F1 world, has helped us build this exceptional car. And with Devon, I think we've got a potential future world ja, champion. Ja, auf jeden Fall. Das wow. denke ich mir auch. Fantastic. Ich well, meine, Devon hat doch in dem ersten Staffel schon gezeigt, was er wirklich drauf hat. Devon ist wirklich gut, aber das Problem ist halt, dass ihm manchmal das, der Palava rund um die Strecke mehr interessiert, wie das auf der Strecke oder halt dieses... Pfeffer in die Wunde oder Salz in die Wunde streuen. Er ist halt schon ein bisschen ein eigener Mensch. Absolut pleasure having you here and I can only wish you luck for the, the rest of the season. Thank you both so much for having me. Thank you so much for coming. Okay, well now that we've heard the team's perspective, let's talk to an expert F1 commentator, co-founder of P1 and all-round superfan. Please welcome Matt Gallagher. Matt Gallagher. Okay. In general. Er ist ein typischer Brüter mit seiner Freunde. Alter, ist der nice. Der ist so krass, Laval. Well, as always, with a new car on the grid, uh, it's exciting. But we know that they've signed a star driver, Devon Butler, and so it gives a very strong whiff at the ambition that this team want to achieve something this year. What do you reckon his prospects are this season? He is world champion material. Uh, with all the hype about him joining Connor Sport and leading. Wird auf jeden Fall hyped aufs Game. Was? Vor, äh, fast freut euch am meisten. Es wird noch ein Video auf jeden Fall kommt, wo ich drüber rede, was wir ändern oder was ich gerne geändert hätte. Ich habe wirklich 
hunderte Stunden äh, online ähm, gefahren mit meinem Bruder und wir haben da viele Meisterschaften gefahren, aber auch offline bin ich viel gefahren und es gibt einiges, was ich gerne ändern würde. Schreibt mir gerne unbedingt in die Kommentare, was ihr gerne ändern würdet. Ich bin sehr gespannt auf eure Vorschläge, was es wieder geben soll. Classic Cars wäre natürlich eins, was ich mir unbedingt wünschen würde, aber ich denke mal, diesen, ja, Gefallen mache ich uns leider nicht. It might well be the making of him. Whatever happens, I am sure that the other teams are going to sit up and take notice. Wow, sit up and take notice, you say. Now, what do you think? Are you expecting some podiums in there? New teams and cars, yeah. they, they need a bit of time to gel. But from where I'm sitting, or standing, I guess, and looking at the teams further down the table, this team very much has a chance of, of being a contender, but we'll have to wait and see. It would be nice to see another team giving more established teams a, a real run. Ich kann auch nicht mehr warten, es zu sehen. Am Montag wird's dann vermutlich... Oh, schade. Ist schon leider aus. Okay, well we are almost at the final lap of the show. And do you know what Dirk? Ich hoffe auch, dass es bald how this super cool new F1 car delivers on track. They have everything in place and all the right ingredients to fight for the points and podiums. Now the checkered flag oh, das ist flying gesagt. on the show, but there is still plenty more F1 news coming up. So keep your visors up and your eyes peeled for more high octane Hopefully. news. Thank Hoffentlich, you for wirklich. Toll cool gemacht. Soon. Thanks for watching und das ist jetzt ganz wichtig, was da jetzt noch steht. Rip. Nein! Ich bin drauf. Erst. Egal. Der Revival Trailer wird am 1. Mai, sprich Montag kommen. Ich freue mich extrem drauf. Wir werden natürlich auch hier wieder reagieren. Abonniert den Channel gerne kostenlos und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerne ändern würdet. Ich freue mich extrem, extrem, extrem auf das Game. Ich bin, wie gesagt, gehypt. Ich habe so, so, so viele Stunden, Tage, es sind ja schon Tage hier, äh, in f 22 verbracht. Meiner Meinung nach jetzt nicht das allerbeste Game von ähm, Toadmasters Rockstar Games, also generell nicht das allerbeste vom Lions Game. Ich bin echt immer noch in vom Lions 20, 21, das waren echt tolle Games. Und auch 19 teilweise, aber auch, ja, es gibt einige. Wir werden noch ein bisschen rückblicken, wenn wir dann endlich wissen, wenn das Spiel wirklich rauskommt. Ich habe mich auch für den Game-Testing ähm, angemeldet. Ich hoffe, dass wir da vielleicht rankommen. Abonniert den Channel, wenn ihr gerne kosten lasst. Lasst gerne ein Video da und schaut euch gerne für die Zukunft nicht auf TikTok vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und ciao.